。台湾被誉为喜肾王国，其在全球范围内尿毒症的发生率更是高居榜首。目前，约有九万名病患因尿毒症而需接受定期透析治疗，这一数字令人触目惊心。根据台湾肾脏医学会在2018年发布的统计资料，台湾的尿毒症发生率已达到每百万人口中523人，而盛行率更是高达每百万人口3587人。尿毒症这一冷酷无情的宣判。意味着肾脏已步入衰竭的境地，肾的衰竭并非一蹴而就，而是一个渐进的过程，每一步都充满了警示与无奈。据相关数据显示，某地近一年来尿毒症病例已高达六十八万，其中死亡人数竟达六十六万。这一数字触目惊心，凸显了肾脏健康问题的严峻性。慢性肾衰竭通常经历四个阶段：肾储备功能下降、肾功能不全、肾功能失代偿，以及最终的尿毒症期。每一个阶段都是肾脏在痛苦挣扎中的见证，而尿毒症期的到来，无疑意味着肾脏已走入没落的深渊。肾衰竭便是肾脏丧失了应有的功能，它无力再为我们守护健康。肾脏这个默默奉献的器官。他的职责是帮助我们排出体内的废物、代谢产物、尿素和多余的水分。然而，当肾衰竭发生时，这些废物无法被有效排出，过量堆积在体内，导致我们出现中毒症状。面对这一困境，我们不得不依赖血液透析来清除体内的废物，或是通过换肾来让新的肾脏继续工作。那么，我们健康的肾脏为何会走向衰竭呢？或许是我们对肾脏的忽视与伤害，导致了它的提前退休。我们究竟对它做了什么？民以食为天，科学且均衡的饮食是促进生长发育、维护机体健康的基石。然而，错误的饮食习惯却可能带来诸多危害，其中最为典型的便是过度摄入盐分。肾脏作为排泄钠及盐分的主要器官。当盐分摄入过多时，它甚至需要加班加点工作，以排出多余的钠离子，从而维持体内平衡。此外，盐在体内还具有锁住水分的作用，使得水分不易排出体外，这无疑增加了排尿的难度，进一步加重了肾脏的负担。然而，有些地方的人们对于腌制食品有着特殊的情感，腌制食物，如鱿鱼、香肠等。在逢年过节时，往往成为许多家庭必备的年货。有些家庭甚至会腌制大量的食物，足以供一家人食用整整一年。除了甜食之外，还有几种食物我们在日常饮食中应当谨慎摄入，尤其对于肾病患者而言，某些食物更是应该坚决避免，因为它们可能具有肾毒性，长期食用会对肾脏造成严重伤害。一、动物内脏，尽管其美味诱人，特别是各种肝、脑、肠等部位，但我们必须认识到其中所含的高嘌呤和大量胆固醇会显著增加肾脏的负担。长期过量摄入这些物质，不仅容易诱发尿毒症，还可能引发心血管疾病等严重后果。因此，我们在享受动物内脏的美味时，务必控制摄入量，保持适量食用。二，浓汤也是我们需要警惕的食物之一。许多人喜欢煲汤喝，但长时间熬制的浓汤中嘌呤和脂肪含量极高。经常饮用这样的浓汤，很容易导致尿酸在血液中堆积，使血液中尿酸含量升高，进而引发痛风和高尿酸血症，严重损害肾脏健康。因此，我们在选择汤品时，应尽量避免过于油腻和嘌呤含量高的浓汤。三、酒精也是肾脏健康的一大敌人，长期大量饮酒会对肾脏功能造成严重影响，甚至导致尿毒症等严重后果。酒精进入人体后，需要由肾脏进行分解和代谢，适量饮酒一般不会对肾脏造成太大影响。但过量饮酒则会给肾脏带来沉重的负担，干扰其正常的排毒和代谢功能。四、当代青年热衷于各种口味的碳酸饮料
，甚至有人将其当作日常饮用水。这种习惯极其不健康。碳酸饮料通常含有高糖分和高热量，长期大量饮用会导致血液浓稠度增加。干扰肾脏的正常代谢功能，从而引发尿酸增多，甚至诱发尿毒症。五、火锅涮肉的美味让人陶醉，但值得注意的是，涮肉汤汁中嘌呤含量极高，过量摄入会加重肾脏负担。同时，人们在享受美食的过程中，往往容易过量进食，这不仅会导致脾胃负担过重，还可能引发其他健康问题。六，猪脑虽然富含蛋白质，但其胆固醇和脂肪含量也极高，是鸡蛋黄的八倍左右。长期摄入过高的胆固醇会显著增加患肾衰竭等肾脏疾病的风险，且这种风险可持续数十年。此外，高胆固醇还可能引发高胆固醇血症和心脏病。在中医理论中，猪脑被认为对男性精气有损。因此，建议尽量避免食用。七，很多人误以为酒后饮用浓茶可以解酒，实际上这是一个误区。浓茶不仅无法解除酒毒，反而会对人体内脏造成损害，特别是肾脏。茶叶中的碱性物质具有强烈的利尿作用。如果酒后立即饮用浓茶，酒精转化为乙醛后还来不及分解，就会随茶水进入肾脏。其毒性会严重损害肾脏健康，因此切勿在酒后饮用浓茶。八部分中药材虽然具有疗效，但并非没有副作用。有些人甚至自行采摘和使用中药材，如苍儿子。曾有家长按照网络上的方法给孩子使用苍儿子来缓解过敏性鼻炎引起的鼻塞，结果因使用过量导致孩子肾功能和肝功能严重受损。此外，有些食物的肾毒性甚至超过了某些药物，令人咋舌。这里简单介绍几种，如雷公藤、关木通、千里乌子、罂粟壳、苍耳子等。其中，雷公藤的肾损害尤为严重，紧随其后的是关木通。关木通之所以会伤害肾脏，主要是因为其含有一种名为马兜铃酸的肾毒性物质，这种物质的肾毒性极强。因此，我们平时在食用中草药时，切勿盲目跟风，随意服用，务必在专业医生的指导下进行，以免给肾脏带来不必要的伤害。食物界的四大养肾高手，今天为大家逐一揭晓。首先要介绍的是山药，被誉为“天然人参”的山药，不仅营养丰富，既可以作为美味佳肴。还是滋补身体的佳品。在中医看来，山药具有补脾养胃、生津益肺、补肾涩精的卓越功效。肾中精气的盛衰与我们的身体强健、衰老程度息息相关。当肾中精气充盛时，身体筋骨强健；而精气衰竭时，则会出现头发枯萎、牙齿松动等衰老迹象。紧接着，让我们来谈谈豇豆。成熟的豇豆形状宛如肾脏，色彩斑斓，有黑白红等多种颜色。中医认为，豇豆能够健脾补肾。在四川中药志中也有记载，豇豆能滋阴补肾、健脾胃，还能治疗白带、白浊和肾虚遗精等症状。时下的时令蔬菜，莲藕同样不容忽视。李时珍在《本草纲目》中盛赞藕为灵根。煮熟后的莲藕具有补心益肾、益气养血的奇效。最后要提及的是茴香，这种被誉为“胃病克星”的蔬菜，既能生养补肾，又能降脂，特别适合寒冷的天气食用。茴香不仅是一种药食同源的蔬菜，还具有诸多养生保健功效。中医典籍中提到，茴香能够补命门不足，这里的。命门即指命门穴，具有缓解腰痛、治疗肾脏疾病等补肾壮阳的功效。因此，茴香能够温补肾阳、消散寒气。冬季容易感到寒冷、手脚冰凉、容易感冒的人，不妨多吃一些茴香。此外，研究还发现，常吃茴香有助于减少体内破骨细胞、强健筋骨。
，从而在一定程度上预防骨质疏松。肾脏作为我们身体的重要器官，预防胜于治疗。在日常生活中，我们要时刻注意保护肾脏，不要等到生病后才追悔莫及。在现代，为了保证吃到食物原来的味道，很多人会选择生吃或者半生吃。但有退休医生警告，有道菜已导致两千人感染寄生虫，有些菜里全部都是寄生虫的窝，甚至连一百度开水都杀不死里面的寄生虫。但偏偏这个季节，就是有很多老人爱吃这些菜。爱吃这些菜的朋友们注意！近日，广东中山的一位朱先生因为腹部疼痛不止。到医院检查，医生发现他的肝有异物，医生怀疑是肝吸虫，便立即安排病人进行检验。谈到自己的病因，朱先生坦言，自己平常有吃生冷食物的习惯，之所以感染了肝吸虫，可能就与这一习惯有关。一些生鲜味道，鲜美爽嫩，受到很多人的喜爱。但俗话说。病从口入，有些东西不能乱吃。你的不良饮食习惯可能会让虫子有机会住进体内。都有哪些食物中可能暗藏寄生虫呢？我们应该在饮食方面注意一些什么呢？一，美味背后的寄生虫。寄生虫是一种特殊的病原体，它寄生在身体里。靠着身体提供营养、生长、繁殖，有的寄生虫还会迁移，从消化器官游走到其他的器官，对健康造成巨大的危害。一，虾蟹。小龙虾里极易携带肺吸虫囊肉，用烤、炒、腌等方法都很难将其全部杀死。如果不小心进食，肺吸虫除了寄生于肺部，还会四处游走，引起其他疾病。小龙虾头部含肝脏、胃鳃等器官，容易积累很多污染物和囊肉，所以不建议食用头部。另外，食用时一定要确保小龙虾是完全熟透的，大火爆炒可能也会炒不透，仍遗留活虫卵，可先用油炸再清炒。水煮时也应保证在十分钟以上，从而达到高温消毒的效果。更不要提只是用料酒、盐、酱油、醋等佐料浸泡过的醉虾。枪械实验证明，这种方法根本不能完全杀死寄生虫，仍有近半数的囊肉会存活。二，螺类，很多人特别喜欢吃螺，比如福寿螺、田螺等。但螺类也是含有寄生虫的，尤其是福寿螺。一只福寿螺可藏寄生虫六千条。食用生的或未充分加热的福寿螺，极易引起石原性广珠管原腺虫病，每年都会有人感染此病。腺虫幼虫会损害中枢神经系统，引起嗜酸细胞增多性脑膜炎，可引起头痛、发热、颈部僵硬。面部神经瘫痪等症状，严重者可致痴呆甚至死亡。无论是福寿螺还是田螺，均可能感染广州管原腺虫以及其他寄生虫，因此一定要煮熟，千万不能生吃或半生吃。三，生鱼片，生吃或半生吃鱼肉，极易感染肺吸虫。肺吸虫病早期症状不明显，常见疲乏、头晕、腹部隐痛、食欲不振、腹泻等，部分出现肝功能异常，严重者引起胆绞痛，甚至导致肝硬化。若儿童感染，会导致生长发育障碍，临床表现重，致死率较高。很多人认为，刺身属于深海鱼。所以不存在被寄生虫感染的风险。其实这是一个认识误区，即便是深海鱼，也有感染寄生虫的风险。而且，酱油、醋、芥末
，蒜泥这些普通的调味料很难杀死其中的寄生虫。就算把鱼片投入九十摄氏度的热水中加热，时间不足也不能完全杀死它们。四，糖心蛋。糖心蛋、流心荷包蛋、寿喜烧的生鸡蛋、水波蛋是很多人的心头好。认为它既营养又美味，殊不知反而可能吃出病来。鸡蛋壳看似密不透风，但其实表面有不少小孔，时间长了，受潮或被雨淋、水洗等，细菌就以长驱植入。与很多人的想法相反，和熟鸡蛋相比，生鸡蛋的营养价值更低。生鸡蛋的蛋白质结构紧密。不易被肠胃中的蛋白酶水解，加上生蛋清中大量的抗胰蛋白酶，能抑制蛋白酶的水解作用。所以生吃鸡蛋时，蛋中大部分蛋白质不能被人体吸收而被排出体外。二，蔬菜也不安心。对于寄生虫，有些人觉得自己平时吃素多，即使吃肉也会煮熟。寄生虫和自己有啥关系？其实，寄生虫的宿主除了动物，一些蔬果也难逃它们的魔爪。姜片虫以水生植物的根、茎、果实为传播媒介，进入人体后，可寄生在小肠中，一两个月便可发育为成虫，导致姜片虫病。肠道内的姜片虫会导致肠黏膜发生炎症。出血、溃疡或脓肿，使感染者发生腹痛、腹泻、食欲不振，严重者还会导致营养不良，甚至死亡。马蹄、莲藕、菱角、茭白这一类埋在土里、长在水里的蔬菜，其皮上和内部就很容易聚集吸附姜片虫的囊肉，如果不清洗干净，生吃就可能被感染上。一，马蹄。马蹄又称鼻蹄，是一种水生植物，经常生长在浅水田、池塘或沼泽地表面，极易感染寄生虫，严重者会出现腹痛、腹泻、恶心、呕吐等症状。所以，为了健康着想，一定要冲洗干净，煮熟后再食用。二，莲藕。莲藕是生活中很常见的食物，甚至很多人直接生吃切好的藕片。但其实，莲藕生长在水下，其肉质中也易残留寄生虫，只是肉眼看不见而已。建议大家不要生吃，要清洗干净，焯水后再食用。三，菱角，鲜菱角保鲜期短，爽甜多汁。很多人都摘之即食，但菱角生长在湿泥地中，也是姜片虫的寄生之所。直接生吃或用牙齿去啃皮，很容易感染菱角外壳上的姜片虫及其囊肉，所以建议盐水煮开菱角食用，或者碾碎成泥做成菱角糕。四，茭白。茭白广泛种植于南方稻田。是常见的水生蔬菜，由于采摘时会携带泥土、细菌、寄生虫等，处理不当极易感染细菌及寄生虫病，所以使用前最好用热水焯一下。三、预防寄生虫，关键是熟食。虽然很多水产类、海产类菜蔬里都含有寄生虫，但也不必过分担心。预防寄生虫和细菌，关键是将食物煮熟。高温可以杀死寄生虫的虫卵，更能保证食物的安全。除此之外，在饮食习惯以及烹饪的过程中，还要多注意以下几个细节：一、定期更换餐具。据统计，使用三个月以上的砧板，藏匿的粪球菌是马桶盖上的两百倍。建议砧板最好是半年换一次。日常生活中可以将小苏打均匀撒在砧板上，然后喷洒少量水，再用刷子刷洗。
，再放于通风处晾干。筷子使用时间越长，细菌数量越高。筷子在反复使用搓洗的情况下，其表面就会形成细小的纹路，容易残留细菌和清洁剂。建议每隔两三周消毒一次，碗筷三到六个月就换一次。二，生熟分开。生熟分开包括五个方面：生熟原料需分开，生熟餐具需分开，冷冻箱储备需生熟分开。生食品中常带有许多细菌、寄生虫卵，经过加工制作、高温处理后，可以基本消除。但是，如果在加工储存过程中不注意将它们分开，就可能将生食品上的细菌、寄生虫卵污染到熟食品上。寄生虫看似离我们很远，其实就隐藏在生活中。大家在享受美味的同时，也要注意卫生。水果和蔬菜都要清洗干净再入口。饭菜一定要做熟，少吃生冷食物。猪身上能扔掉的部位不多，基本上全身都是宝，而且每个部位的出售价格也是不一样的，营养成分含量。也较为丰富，尤其是猪肉，营养又便宜，很受大众欢迎。另外，还有一些部位味道有些不同，也是广受欢迎。但是，有些部位虽然有不一样的味道，却潜藏着健康威胁。卖肉饭宁愿扔掉也不吃，建议大家为了健康少往家里买。当然，要先了解一下。到底是哪些部位？有没有自己喜欢吃的部位？为了健康，建议及时了解，也能早点告知家人，避免给身体带来不良的影响。再三提醒，猪身上五个部位，再好吃也别多吃。一，猪大肠。喜欢吃猪大肠的还真是很多。主要是被它独特的味道所吸引。可是，有些人群比较注重健康，就会被一些说法困扰，不知道究竟是对还是错。听说猪大肠很脏，经常吃对健康不利。不得不说，大肠是消化和分解食物的地方，的确会产生一些脏东西。还有一点就是。大肠中接触到的东西比较多，就可能会产生细菌和寄生虫，尤其是在不正规渠道购买的大肠，更容易藏有寄生虫或者细菌。如果你爱吃大肠，又不想给健康带来不利影响，建议在吃之前给大肠来个大清洗，这样吃着会更安全。在制作过程中。也要将大肠充分煮熟。三，淋巴部位。淋巴部位容易长结节,节，看起来就像是肉里长了很多疙瘩一样。这样的肉建议不要吃，很容易囤积毒素或者细菌和病毒，还可能存在寄生虫。为了不给健康带来问题，尽量少吃。而猪身上的淋巴部位有多个，颈部淋巴组织最多，也最容易藏有危害物质。在购买猪肉的时候，要多加注意，发现肉中含有较多的疙瘩，就不要购买了。三，肾上腺。肾上腺在猪腰子上，喜欢吃猪腰子的人，在使用的时候要多留意一个部位，就是。猪腰内侧边缘前方会有一个小腺体，这个地方容易藏有激素，对于患有高血压以及心脑血管疾病的人来说，摄入过多容易引起不良反应，严重情况下可能会出现急性的心梗或中风。为了避免出现突发状况，最好是不吃。如果实在是喜欢吃，就要将猪腰上面的这个腺体给去除干净，这样吃着会更放心。如若自己不会去除，就请肉贩帮忙去除
，一般正规销售渠道是会去除的，避免麻烦，可到正规渠道购买。四，肺。肺是人和动物的主要呼吸器官，进行吸气和呼气，完成机体与外界环境之间的气体交换。猪在大量不卫生环境下生长。难免会吸入大量的细菌和毒素，存留在肺当中。万一食用了含有大剂量毒素的肺，会使机体吸入含有大量的寄生虫和细菌，给身体造成不良的影响。有很多人喜爱吃猪肺，在选择猪肺时，一定要挑选新鲜的食材。如果猪肺出现结节,节，尽量不要购买。过多食用这种变质的肺，会使肺当中的重金属、大剂量病毒随着食物进入身体里面，引起疾病。五，猪皮。相信大家在熟食店里见过不少猪皮。养生的人认为，猪皮当中含有丰富的胶原蛋白。胶原蛋白对皮肤有着特殊的滋润作用。使人的皮肤不易衰老，会促进皮肤细胞吸收更多的水分。多吃猪皮，有延缓衰老和抗癌的作用，所以猪皮深受大家的喜爱。过多食用猪皮会引起高血压、高血脂等脑部疾病。猪皮当中含有较多的脂肪，胆固醇含量较高。本身有心脏病、脂肪肝的患者不宜多吃，以免诱发疾病。另外，购买猪肉时还有几点需要注意：关注猪肉上的印章。不知道你在购买猪肉的时候有没有注意到过印章？可能大多数人都忽视了。其实，这个印章还是比较重要的。印章的存在。可以让购买者知道猪肉究竟是不是合格的，也就是说，会不会对身体健康构成威胁。正常来说，合格的猪肉上面都会有两个印章，一个是蓝色的滚筒形状的印章，另一个则是圆形的印章。这两种印章代表着检验合格和肉制品检验合格。正规渠道售卖的猪肉上必然会存在这两种印章。几种肉不要买，有些卖肉贩不舍得将变质的肉处理掉，就会夹杂在新鲜肉中售卖给消费者。一些比较粗心大意的人不仔细辨别，直接付钱就买了。不论如何，为了健康，购买任何东西都要详细观察辨别。建议这几种肉不要买。第一，摸起来明显感觉到肉黏糊糊的，这种黏糊与肉上的油腻感是不一样的，在清洗过后仍然还会觉得很黏糊，而且肉摸起来没有弹性，说明猪肉已经变质，不适宜食用。第二，肉的颜色有点暗沉，红的有点深。不像正常肉是粉嫩颜色，如果购买到暗红色，甚至是有些偏灰色的猪肉，再便宜也不要买。变质的猪肉食用过多，对肠胃健康不利。另外就是，吃肉最好是吃新鲜肉，不建议买很多肉储存在冰箱中。如果实在是需要购买肉放进冰箱，也不建议储存太久。放太久容易成僵尸肉，肉放在冰箱里超过三个月就不要再食用了。这样的肉不仅没有营养价值，还可能产生有害菌，对健康产生不利影响。猪肉是餐桌上常见的肉类，至于吃哪个部位有益健康，哪个部位又是不能吃的，还是应该提前了解清楚的，特别是不能吃的部位。要清楚知道，才能及时的避开，或者减少摄入，身体也不会受到损伤。好了，这篇文章到这里就结束了。
建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。上一锅，俗话说每天一碗汤胜过良药方。不过有种汤劝大家都要少喝，汤包越久营养越好，小心饮病上身。喝汤是人们滋补暖身的一个好方法，但很多人在煲汤的时候都会陷入一个误区，认为汤包的越久越好。特别是在煲肉汤时，人们觉得炖煮时间越长，肉煮的越烂，食材中的营养就吸出的越多。汤的养生价值更高，但实际上炖煮时间过长，反而会导致食材营养流失，口感变差，其中的蛋白质可能发生变形，影响吸收。更重要的是，无论荤菜、素菜都可能含有嘌呤，部分素菜中的嘌呤含量甚至比很多肉都高，如黄豆芽的嘌呤含量约为5 0 0 mg 1 0 0克，紫菜为2 7 4 mg 1 0 0克，而嘌呤也是可溶于水的。随着炖煮时间的延长，汤中的嘌呤含量也会随着升高。若是长期大量的喝这种汤，可能导致尿酸升高，而高尿酸又容易引发痛风、慢性肾炎、肾结石等疾病，对健康十分不利。所以，汤不是煲的越久越好，久煮的汤大家一定要少喝。注意，一般来说，蔬菜汤炖煮时间控制在半小时内为宜，鱼汤炖煮一个小时左右即可。鸡汤、排骨汤、羊汤等肉汤煲炖时间最长不宜超过二小时。二，除了久煮汤，这些饮食陷阱也要小心。高尿酸如今已成为继高血压、高血糖、高血之后的第四高。据统计，目前中国高尿酸血症患者人数已高达 1.7 亿人，几乎每十个人里就有一人尿酸高。尿酸是嘌呤代谢的产物，虽然来源于食物的外源性嘌呤仅占人体总嘌呤的百分之二十左右，但根据研究，外源性嘌呤摄入过多是中国高尿酸血症患者的主要病因。也就是说，大部分高尿酸都是吃出来的，控制饮食尤为重要。那还有哪些和久煮汤一样容易被忽视的饮食陷阱呢？火锅汤底，吃火锅时你通常会选择什么汤底？骨汤。熏汤、番茄汤还是海鲜汤？和清汤锅底相比，这几种火锅汤底中含有大量嘌呤，经反复煮开后，嘌呤含量会进一步升高，和久煮伤类似。根据实验，随着煮火锅时间的延长，汤底中的嘌呤含量在六到十分钟时会显著升高，在三十分钟左右会达到顶峰。二、动物内脏，有多少朋友对肥肠、毛肚？鹅肝等动物内脏爱不释口的，以前只知道它们胆固醇含量高，殊不知嘌呤含量也不少。据统计，鹅肝的嘌呤含量为4 0 8 mg 1 0 0克，而瓶装啤酒的嘌呤含量在2 5 mg 左右。也就是说，吃100克鹅肝所摄入的嘌呤含量，跟喝了16瓶啤酒差不多。此外，鸭肠3 4 6 mg 1 0 0克，肥肠2 9 6 mg 1 0 0克。猪肝二七五 mg 1 0 0克等的嘌呤含量也均为瓶装啤酒的十多倍，所以内脏味虽美，万不能贪嘴。大家每个月吃个两到三次，每次二十五克左右就足够了。三、水果摄入过多，水果和这两者不同，属于低嘌呤食物，而且它的营养丰富，因此有些人就会放心大胆的大量吃，甚至用它来长期代替正餐。殊不知。水果中的果糖若是大量进入体内，也会增加高尿酸风险。一方面，人体大量代谢果糖会使单磷酸腺苷产生增多，从而导致尿酸生成增多；另一方面，果糖会使尿酸的排泄过程受损，让尿酸排泄降低百分之九点八左右。尿酸生成的多，排出的少，就会在体内不断堆积，导致高尿酸的发生。水果虽好，但也不能多吃。一般来说，成年人每天的水果摄入量为二百到三百五十克。已经患有高尿酸的人，建议选择果糖含量较低的水果品种适量食用。另外，甜饮料大家也尽量少喝，因为很多甜饮料中都含有果葡糖浆，这种物质属于人造果糖，进入人体后也会增加高尿酸的风险。三、尿酸过高危害。
关节剧痛，尿酸过多在血液中结晶，经由血液流向关节，在关节、软骨处沉积。当这些沉淀物到达一定的程度后，就会引发关节炎出现剧痛，关节疼痛有时还会伴有头痛、疲劳乏力等情况。而且这种疼痛是不定时复发的，特别是受气温、身体运动疲劳等原因容易复发。二、关节畸形，尿酸在人体内堆积会引发关节炎，而关节受到劳累的时候就会频繁发作，疼痛加剧，严重时会出现关节畸形。三、肾实病，尿酸升高会有尿酸结晶的形成，这时可以通过保守治疗，饮用药草方。帮助身体将小颗粒的结石跟随尿液排出体外，但若是较大的尿酸结石，则需要通过手术摘除。但长期的尿酸过高，甚至不堪重负，容易出现肾绞痛、血尿，并伴随尿频、尿急、尿痛的尿路感染等现象。四、痛风性肾病，当人体内尿酸一直处于高浓度的状态下，肾脏浓缩功能会受到损伤。患者频繁出现夜尿多的情况，后期还会发展成慢性肾功能不全。常见患者伴随高血压的症状出现水肿，临床上也会表现为血尿素氮和肌酐检测度高。严重时，患者会因肾功能衰竭而丧失生命。五、肾功能衰竭，尿酸高，大量的尿酸盐堵塞肾小管、肾盂或输尿管内，引起尿路梗塞，使患者无尿甚至少尿。这时若不及时处理，还会发展成急性肾功能衰竭，导致死亡。六、糖尿病，高尿酸血症的人患糖尿病的风险比普通人高达两倍以上。高尿酸会损害胰岛细胞功能，胰岛素分泌受到损伤，从而引起糖尿病，同时也会加重患者代谢紊乱以及胰岛素抵抗，导致糖尿病病人出现大血管和微血管并发症。与此同时，胰岛素抵抗和糖尿病肾病会加重高尿酸血症，七血脂代谢异常，高尿酸血症和代谢综合征关系密切，尤其是血脂代谢异常。经过研究表明，高尿酸血症患者的甘油三酯和坏胆固醇含量高，脂代谢和尿酸代谢相互影响，高尿酸会降低脂蛋白酶活性，从而影响脂质代谢。高尿酸跟高脂血症是引起高血压以及动脉粥样硬化的独立危险因素。八、脱发，雄激素性脱发是常见的脱发类型，常常发生在男性身上，开始于太阳穴和头皮上方，然后慢慢的导致头部两侧和后部只有少量头发。雄激素脱发会增加患者心理压力，降低生活质量。经过研究发现，高尿酸血症可引起脱发。四、预防高尿酸，这两招很有用。想要预防高尿酸，除了管住嘴之外，还有两招也很有效：适当多喝水。人体内约百分之九十的尿酸是通过尿液排出体外的，所以适当多喝水是预防高尿酸的有效手段之一。普通成人每日饮水量建议保持在一千五百至两千毫升，少量多次慢慢喝。一般来说，当尿液呈淡黄色或白色。就说明饮水量足够了。尿液颜色越黄，说明缺水越严重，需要及时补充。二、进行中强度的有氧运动，高强度的运动易造成机体缺水、乳酸堆积，不利于尿酸排泄。通常更建议大家进行中等强度的有氧运动，如慢跑、游泳、瑜伽、骑自行车等，每次运动时间三十分钟左右，每周至少五次。尿酸高的人可以多吃哪些食物？栀子，栀子是一种中药材，它能够溶解尿酸盐结晶，能达到降低尿酸的目的。另外，痛风患者也可以多吃一些栀子，能够缓解痛风带来的痛苦。二、桑叶，桑叶也有很高的药用价值，里面含有非常丰富的稀有元素，能够使人体内的尿酸被氧化，那样尿酸的代谢就被促进，从而降低人体内尿酸的浓度。双后的桑叶效果会更好，所以尽量的选用双后的桑叶。三、葛根，葛根丰胸是很多人都知道的葛根的一个作用。其实葛根的降尿酸的效果也非常好。葛根中的异黄酮、异黄酮苷类这两种成分是降低尿酸的主力，还可以缓解因为痛风带来的关节疼痛。四、玉米须，玉米须是能够降低血压的。
，也可以降低尿酸。玉米须最被人熟知的功效就是能够利尿，多排尿能够促进体内尿酸的排出，从而达到降低尿酸的目的。五、百合，想要快速的排出体内的尿酸，可以通过吃药的方式，而秋水仙碱就是比较常见的一种药物。百合中含有秋水仙碱。因此也能够促进尿酸的排出。另外，它也可以止痛，痛风患者的疼痛也可以用它来适当的缓解。尿酸高不必害怕，但要精心照料，拒绝尿酸高。饮食层面需要精心设计，吃该吃的，拒绝不该吃的，让您离高尿酸可以更远一些。调节饮食和生活方式，用最科学的方法预防高尿酸血症和痛风。二零零六年的时候，一位六十多岁的痛风患者被人搀扶着走进诊室。我向他了解病情的时候，他说的话让我至今印象仍然十分深刻。他说：“得了痛风啊，就感觉关节、脚背、大拇指，就像有无数根针在扎他一样，动着也痛，不动也疼，特别是晚上。”整晚整晚的疼，别想睡一点觉。他还开玩笑的跟我说：“他说大拇指、脚背肿得像一只刚撸好的猪蹄一样，真的痛不欲生。”记得这位患者是一位公司的大领导，看起来还是很有气质的。二零零六年，他右脚的大脚趾开始出现关节疼，但比较轻微。吃了药就不痛了，他也没有把这个事情放在心上，他照常的去工作，饭局酒局照常去。后来，每次痛风发作时，他就吃点止疼药对付一下。但是，随着痛风就越来越严重，发病也越来越频繁，吃止痛药也没效果了。风湿免疫科的医生告诉他。要是想治好痛风，就必须要注意饮食，多喝水，多休息。如果形成痛风时，那还得动手术了。虽然他尽量的控制饮食，但是这个尿酸还是控制不住。像双氯芬酸钠、消炎痛、布洛芬这些止痛药，他几乎吃了好几遍，但疼痛也没法缓解。我们都知道。止疼药是有耐药性的，就是病情越重，药量越吃越大。不只是痛风患者，很多有疼痛症状的患者都是没完没了的吃止痛药，甚至到去世也还在吃。问题来了，西医治疗痛风为什么总是反复发作呢？因为西医只关注尿酸指标，而不去考虑尿酸为什么高。出现了关节炎就吃消炎药，有痛风时就直接打掉，而没有从根本上解决问题。这个道理就像你打苍蝇一样，只要垃圾还在那儿，苍蝇就是无穷无尽的，你永远也打不完。患者来找我看病的时候，右脚大拇指的关节都已经开始变形了。而且伴有腰酸、小便尿不尽的症状，舌头红，舌苔特别薄，就像要没有了一样。脉象是一个典型的滑脉，但是尺脉又跳得非常的弱。脉象提示，这个痛风患者属于肾虚合并、湿热浊邪，也就是病根所在。痛风的症状有哪些？一。出现关节炎症，在痛风发作的急性阶段，人体的尿酸突然升高，形成尿酸结晶后，积累在关节和骨骼中，容易引起关节炎症，出现剧烈疼痛的症状。二，骨骼损伤。如果痛风病情较为严重，可引起慢性痛风性关节炎。常常表现为持续隐痛，尿酸盐结晶积累在关节、骨骼和肌肉中，出现骨骼损伤等症状。走路或运动时
这些症状会更加严重，所以需要适当休息才能够缓解。三，关节肿痛扩散。痛风在发作时，常常会出现关节的肿痛，持续几天才会消退，但随着病情的恶化，关节的疼痛会越来越严重。疼痛的部位也会越来越多，皮肤的表面产生暗红色的硬质物质，可扩散到腹股关节。痛风引起的危害：一、诱发高血压。痛风患者大多体型较为肥胖，体内蓄积过多的脂肪很容易使动脉硬化而引起高血压。二、引起高血糖。糖尿病是因为调节血糖的胰岛素荷尔蒙的缺乏，从而导致了人体持续处于高血糖的状态。通常尿酸值高的患者，血糖的值也会比较高。三，损伤肾脏。痛风患者体内的尿酸比较大，大量的尿酸盐在肾脏内沉积，最终导致肾病变。中医认为。痛风属于痹症的范畴，多由痰瘀、寒凝等引起，但痛风的根本原因还是在肾虚。中医讲，肾乃先天之本，肾有藏精、主生长、发育、生殖、主水液代谢的功效。一旦肾精亏损，就会引起脏腑功能失调，肾的过滤功能减弱，血液里的酸毒排不出去。随着血液循环带到人体最末的关节部位、脚趾关节等，形成结晶堆积。所以，痛风患者不仅要改变饮食习惯，那更关键的在于恢复肾脏功能，提高过滤能力，才能把酸毒排出体外，才能避免复发。这时，中医既重视整体，又讲究辩证的优势就体现出来了。张女士是个老痛风患者了，她认为自己久病成医，于是有次大发作时信了朋友所说的偏方，去药房购买第三米松片剂服用，想着疼起来吃个三四片，好转了就停药。就这样，张女士断断续续服用了两年多，两年来她的皮肤常出现紫斑，出现痤疮。皮肤发红，还有腹胀、胃不舒服、全身没劲儿等症状。此后又出现了高血糖。就在一个月前，张女士左下肢颈前摔伤，皮肤出现破溃，伤口开始不断发炎，人也开始陷入昏昏沉沉的状态。医生紧急为张女士清创治疗后，才对清醒的张女士教训了一番。对于激素药的用量，需要严格在医生的指导下服用的，不然将酿成大祸。饮食疗法，除了严格降低嘌呤摄入，如果同时还能滋补肝肾、清热解毒、利湿祛痰而治疗痛风，对痛风患者来说，那是再好不过的选择了。而中医药膳疗法，就是中医文化中的瑰宝。先来介绍一则可以养心安神、利尿渗湿的汤方——加味萝卜汤。所需要准备的材料是白萝卜半斤、白孜仁半两。先将萝卜洗净、切丝，用油煸炒后，加入薄孜仁和清水，同煮到熟，加一点盐调味即可饮用了。这个汤方可以养心安神、利尿渗湿。可预防痛风发作，这三个菜肴，痛风者可以多吃一点。一，清热解毒、除湿的蒸茄子。你需要准备的材料有：茄子半斤，食盐、麻油、蒜泥适量、酱油适量。茄子去皮后切成两半，上蒸笼蒸烂后，放凉，放入酱油、麻油。蒜泥和盐，拌匀即可。蒸茄子具有清热解毒、除湿之用
佐餐食用。二、桑汁鸡，主要材料是老桑汁一两，绿豆半两，鸡肉半斤，上树时才洗净，鸡肉加水适量。放进去切断的桑枝和绿豆，清炖到肉烂，加盐、姜调味即可食用。桑枝鸡具有清热通痹的功效。三、瓜皮鸡丝，原料为西瓜皮三两，瘦猪肉和鸡肉各二两，调味品适量。将上述食材洗净，西瓜切丝，用开水焯一下，捞出。鸡肉瘦肉煮熟，切丝，同西瓜皮一同放在盘里，撒上调味品即可。瓜皮鸡丝具有清热利湿的效果，改善痛风病情，补肾血胃按摩法。除了上面的三种痛风食疗方外，今天还要教给大家一个调理痛风的小方法——补肾血胃按摩法。众所周知。痛风是尿酸过多造成的，血尿酸高，尿酸聚集于肾，使肾亏精损，而肾亏精损正是导致腑脏功能失调、痛风复发的重要因素之一。运用补肾泻浊、化瘀通络之法，可行标本兼治、攻补兼施，从整体上调节阴阳平衡，改善临床症状，控制痛风病情。所以，痛风患者朋友，平时可以多按以下这两个穴位，达到补肾的目的：一、太溪穴、肾经元穴。精气血在此流，汇聚元气至肾虚，每次揉五到十分钟，一天三次。取穴，位于足内侧，内踝后方，与脚跟骨腱凹陷处。方法。按揉法，以拇指指腹顺时针按揉二十次，再逆时针按揉二十次。二，关元穴，补肾虚，其下肾间之气，以生真元藏于此穴，有培元固本、补益下焦之功。取穴，其下三寸，四横指。方法，震颤法。双手稍加压力，交叉置于穴上，小幅度、高频率上下推动。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。